Hi, Rolando. Good evening, Miss. Good evening. How are you? Good evening. Good evening, teacher. Hey, how was the day? <laughs> Very good. Perfect. I want to have vacation. <laughs> you want to have vacations? <laughs> soon, soon you will have vacations, all right? We are in, supposedly we're I having vacations in March. <laughs> Remember, I think we will have vacations in March or in April. When do we have vacations? Holy week, Semana Santa. April. El miércoles de ceniza es el 22 de febrero. ¿Qué? ¿Qué? April. April. Yes. Uy, en April ya van a estar ustedes con por el cuarto módulo. En el medio. Advancing. Advancing. <laughs> cool. All right. So listen, today is Tuesday, which means it's our Friday, <laughs> meaning we finish week, right? Como iniciamos módulo día miércoles, nosotros terminamos semana cada martes. Y como hoy es martes, estamos terminando la semana, right? What do we do every Tuesday? Basically, we review and practice. Cada, cada martes, por lo general, nos dedicamos solo a practicar y a repasar, como asegurarnos de que, de que lo que vimos en la semana se quedó con nosotros, right? <ríe> Mi okay. lo vi ahora y se me olvidó mañana, right? Está echando el ojo. <ríe> All right. So, listen, guys. Tonight we have a test. Vamos a iniciar viendo la actividad. Give me one moment. I'm just going to get this. Solo le voy a cargar el manual del estudio. <clears throat> okay, here. I'm going to share the screen with you. Le voy a compartir la pantalla. Ok, teacher. En el manual de estudiante. Tenemos un juego de repaso ahora de Kahoot, como el de la semana pasada, pero de la segunda unidad. Solo que vamos a esperar que se conecten más. Eh, porque la vez pasada se van conectando medio juego, ¿no? So we're going to give them time. Le vamos a dar un poquito de tiempo. Ok. Ok, so. Avísame si ya ven la pantalla del libro, por favor. Yes. Yes, yes teacher. All right, thank you. So, unit number two, we have ongoing activities at the place. We have these questions. Do you mark your events on your calendar? Do you attend your events? In my case, the only events that I mark in my calendar are the ones that are related to the doctors. <laughs> If I have to go to a doctor, if I have exams, medical exams, or if I have a consultation, then I mark it on my calendar. That, those are the only events I mark in my calendar. And do you attend your events? Recuerdan que les había dicho, attend es asistir, de llegar, de ser acto de presencia, right? Yes, I attend my events. The medical ones, usually, right? And then any other type of events, I don't mark it. What about you guys? Esta es conversación. Para que lo contesten así como yo lo acabo de contestar. Poca información, pero al grano, right? Este es personal. Les voy a dar tres minutos para que anoten su respuesta. Si ustedes marcan sus eventos en el calendario, qué tipo de eventos marcan y por qué. Y si lo, y si asisten después de marcarlos ahí, right? So I'm going to give you three minutes. Les voy a dar tres minutos hasta las y diez. Para que lo anoten y luego me lo comparten sus respuestas. Esto es individual. No te ¿Cuándo ¿Hm? 
El 31 de octubre de este comienzo en este mes. Vamos a las partes de la mañana. Pues ahí después no te acordás, ¿sabes? Uh -huh. All right, it's 8.10. Let me hear your answers. Los que ya terminaron su respuesta, levanten la mano y la comparten con nosotros. El 5 de abril ahí. Es cierto. 10 questions. Do you mark your events in your calendar? Do you attend your events? No. Okay. Los que ya terminaron de levantar su respuesta, traten, levanten la mano y vamos a escucharlos a ustedes, ¿ok? Escuchamos a Roberto Carlos, primero, por favor. Lo haré. Ok. Do you mark your even in your calendar? My answer, I sometimes mark my events in my calendar. Number two, do you attend your event? I sometimes attend to my events, but I always, I always check the event. Very good. Nice. Good answers, Roberto. Let's see who else. ¿Quién más? Veamos. Queremos escuchar sus respuestas. Vamos a escuchar a Miguel Abrego, por favor. Go ahead. Um, dice, if I mark my event on the calendar because they are very important. All right, very good. In the second yeah. one. Uh, dice, I then events because I learn many new things. Very good. So you attend your events. Usted sí va a sus eventos. Very good, Miguel. Good answers. Thank you. Let's see who else. ¿Quién más? Queremos escuchar sus respuestas. Remember tonight it's mostly about practice. Ahora no vamos a ver gramática, es más repaso. Es práctica, right? So I need you to participate. Sara Noemi, les escuchamos. Um, the, um, the, answer, the question, do you mark? To events in your calendar? My answer is yes, I mark the events in the calendar because I need to visit the doctor with my son and I go to the vacation and go to the bank and many things. And do you attend your events? Yes, I attend my events uh, always. Very good, Sara. Good answer. Thank you. 
Let's see the others. Faltan bastante. Veamos. Levanten la mano para irlos asignando. Queremos escucharlos. Do you attend your events? Do you mark the events on your calendar? Vamos levantando la mano. Remember to participate, right? Recuerden que su participación es evaluada. No solo al principio de la clase, durante todas las dos horas. Okay? So, if we don't have more participants, we're going to start asking one by one. Vamos a ver. Um, Susana, está por ahí, Susana. Do you have your answers? Yes, teacher. Okay. I'm sorry. I, I was eating. <laughs> no problem. So let's hear your answers, Susana. Yes. En la primera, mm -hmm. I grow, I greet down important days or events in the calendar. Mm -hmm. uh, um have the pizarra, no sé cómo se dice board board in my house and okay. I am I am I read in mm -hmm. the in the ah, no olvido la palabra in the board in the board ah, esa cosa mm -hmm. in the board all right and, very good uh -huh. Yes, of course. Yeah, Very no, good. <laughs> All right, Susana, good answers. You have a board and you write down your events. So that's your calendar. Very good. Thank yes. you. Vamos a escuchar a Rolando Daniel. Okay. In my calendar, I mark the days of shopping and also the hours. Um. I assess them my ev events every week and I am always present. Very good, Orlando. You assist to your events, you attend your events. Very good. Thank you for your answers. Okay, we have a conversation in here in the exercise number two, and it says one person is Susan and the other person is going to be Adele. So we need two volunteers to read. One person will be Susan and the other will read Adele. This is just reading. Esto es lectura. Okay? So volunteers, raise your hand. Levanten la mano para asignarlos. Let's see. Danilo, you can help us reading Susan. And Susana, help us reading Adele, please. Uh, Susan, dijo, ¿verdad? Yes, please. Okay. Uh, do you say uh, Adam? Adam se dice. Adel. Adel. Okay. Como la cantante. <laughs> ah, okay, okay. Adel, please check in my agend agenda. Agenda. Agenda, okay. When mm -hmm. is the meeting with the consultor or. Huh? Consultant. Consultant, uh -huh. okay. Uh -huh. uh, on, digo yo, ¿verdad? Yes. On Monday, November, November 22. 22nd. 22nd. Uh -huh. <laughs> uh, what about you? The conference was the... Mexican represent representatives. 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 It's on Friday the twenty six. Twenty six. Ajá, no repasamos los números, muchachos. <laughs> Friday the twenty six. Very good. Thank you. Thank you, Rolando, Susana. We need two more volunteers to read the same conversation. Vamos a dar más, misma conversación. Okay. <clears throat> um, Roberto, help us reading Susan. Olga, help us reading Adele, please. <clears throat> okay. Uh, Adele, please check my items. When is the meeting with the consul? On Monday, November 22. Uh -uh. 22nd. 22nd. <laughs> <laughs> okay. What 
what about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Very good. <laughs> Thank you, Roberto and Olga. Okay. For the round number three, para la última ronda, Oliver, help us reading Susan, please. And Claudia, help us reading Adele, please. Okay. Adele, please check my agenda. 20 seconds. Where is the meeting with the call center? Oh, Monday, November 22, second. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Very good. Thank you, everyone who participated with the conversation. So, question When is Susan's meeting? On Monday, November. On Monday, November 22nd, correct. That is Susan's yes. meeting, right? Do you think Susan has a busy agenda? Yes, no, and why? Busy agenda, una agenda ocupada. Do you think Susan has a busy agenda? Yes, she has. Yes, yes she has a busy agenda. She has a lot of activities, right? So, yes. listen, we're not supposed to be checking, Um, what is it? We're not supposed to be checked to be reviewing classes in here. But I'm going to do the exception with you guys. No se supone que estemos repasando clases este día de gramática, right? Pero veo que se les están olvidando los números. Y van a pasar al siguiente nivel y esta parte ya tiene que llevarla a ustedes, right? Así que les voy a ayudar. <ríe> una escapadilla. <ríe> no, I'm going to show you again the numbers. ¿Se recuerdan que hubo una clase que les estaba dando para que repasaran los números, right? Yes. Um, déjenme buscarla. Para compartírselas esa pantalla. Give me just a second. Uh, here we are. Se lo voy a compartir de nuevo para que lo repasemos. Just because I don't want you to go through life forgetting. Lo vamos a repasar una vez más lo de los números porque no quiero que vayan por la vida deteniéndose cada vez que escuchan o ven un número y no lo sabemos pronunciar, right? So, okay. These ones, we, remember we call them, these ones, we call them cardinal numbers. Los números normales los llamamos cardinal numbers, right? We go from zero to millions and billions and trillions, right? So um, what we're going to do is that we're going to divide and conquer. Vamos a dividir y conquistar acá para este repaso, okay? So one person is going to read from zero Yo voy a leer para ustedes desde el 0 hasta el 19. De ahí en adelante les toca a ustedes cada bloque de los que están acá con la pronunciación que está ahí. Tienen que leerlo tal cual, no van a inventar, ya está ahí como lo están viendo, ¿right? right. Del 0 al 19 lo voy a leer yo porque quiero que agarren la pronunciación correcta. Así que del 0 al 19 ustedes repasen en su casa. Repitan después de mí con el micrófono cerrado, por favor, en su casa, ¿right? Llegando al 19, les toca a ustedes, van ustedes. Así que del 20 al 29, los vamos a ir asignando. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tenemos, ocupamos nueve voluntarios. 11, 12, 13, 14, 15. We need nine volunteers. Ocupamos nueve voluntarios, levantan la mano y los vamos a ir asignando. Ok. Again, repito, del 0 to 19, voy yo. Ustedes repiten en sus casas con el micrófono cerrado. Del 20 al 29 va Roberto Carlos, Noé Abraham, 30 to 39. Okay. Del 30 al 39. Escuchamos la pronunciación. 30 to 39, Noé. 40 to 49, Sara Noemi. 40 to 49, Sara. 50 to 59, Oliver. 50 to 59, Oliver. 60 to 69, Rolando. 60 to 69, Rolando. And then um, Susana, 70 to 79. Olga Tatiana, 80 to 89. Y Melissa Alejandra, 90 to 99. Okay? So, I go first. Y luego ya van ustedes. 
Okay, para esta parte, micrófono cerrado del 0 al 19, repitan en su casa. Solo asegúrense de pronunciar tal y como lo escuchan, ¿de acuerdo? So we go. Um, zero would be the first one, right? So we say, so we go zero, one, two, three, no three, three, como la Z, three, okay? Then we go four. No four, four, suena como colocha, la o, four. Then we have five, no digo five, F-A-I no, es five, right? Vibra los labios, five, okay? Five, six, seven, eight, suena la T. Si usted dice A, no está diciendo el ocho, <laughs> okay? Es eight, right? Number nine, acá no es nine, no es night. Nine. Suena la en el final. Nine. Then we have number ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Okay. So again, para la pronunciación, acuérdense que van a agarrar los mismos números al final, solo les van a ir sumando los, los que le van a la par, ¿ok? So we have 0, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, iniciamos con el bloque de 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. 25, 25, 26, 27, 28, 29. Thank you. 30. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39. Correct. 40? 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Thank you. 50? 50. 51, 52, 53, 54, 55. 56, 57, 58, 59. Correct. Thank you. 60. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 60, 56, 57, 58, 69. 60, no 50, 60. 60. Uh -huh, 69. <laughs> Very good. Thank you. 70. 70. 70. 70. 70. Uh -huh. 70. Uh -huh. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Very good. 80. 80, 81, 82, 
Thank you. Very good, everyone. Great pronunciation. Todos los que participaron. Muy buen trabajo. Okay. Once I reach 99, una vez que llego a 99, 99, empiezo 100 y se resetea. Entonces, a todos estos que están acá, les voy a agregar el 100 antes. 100 menos al cero, ¿verdad? 101, 102, 103, 104, hasta llego 199, de ahí voy 200, ¿right? 201, 202 y así. Hasta que llego a 300, luego voy a 400, 500, 600, igual. 601, 601, 602, llego a 699, llego a 700, 800, 900, hasta que llego a 1000, que sería 1000. Mismo escenario, si ya llego a los miles, lo agrego esto antes de todo, de cualquiera de todos estos. Por ejemplo, 1001, 1002, 1003, y así voy, right? Hasta que llego a 2000, mismo escenario. 2090, 2099, 3000. Llego a 10,000 hasta que llego a los millions, right? Para leer las cifras, les mencionaba yo la vez pasada. Cifras grandes, siempre busco primero dónde pondría usted la coma o el punto para dividir la cifra, right? Leo la primera cantidad, la segunda más grande y así voy, right? En este caso sería 123 million. 456,789. Como están de tres en tres, tengo nueve números, lo voy a dividir, right? Voy a leer las cifras de tres en tres. 123,450, sorry, 123 million, que es la más alta. 456,000, que es la segunda más alta. 789. Y ahí termino, right? That's the way you're going to read numbers. Esa es la forma en que ustedes leen números. ¿Ok? Les mencionaba, si estamos hablando de leer años o mencionar años, lo decimos de dos cifras en dos cifras. Yo no voy a decir, por ejemplo, 1980. No voy a decir 1980. No. Para decir 1980, el año, digo 1980. Para decir 2023, digo 2023, no 2023. Puedo decirlo, sí, pero no es lo usual. Los años se dicen de dos en dos, ¿ok? Ahora, si es cifra, un número, una cantidad, sí lea lo completo, right? Esos son los cardinal numbers. Luego tenemos los ordinal numbers, que si se fijaron en la conversación, ahí decía November 22nd, tenía la N de... Entonces, este es el sonido para cada uno. First, si termina con ST, va a ser first. Si termina con ND, va a ser second. Si termina con RD, es third. Y de ahí, todos los que terminan en TH, es la Z al final. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Y así van, ¿right? ¿Cuándo ocupamos esto? Cuando queremos hablar de números... Eh, Orden. Por ejemplo, usted es el primero de la lista. You are the first in the list. Si yo soy la número cinco en la lista, I am the fifth in the list. ¿Ok? Y nos dice otros escenarios. ¿Cuándo usamos ordinal numbers? Para dar fechas. Si mi cumpleaños es el 29. Yo no digo my birthday is on the 29. No digo nine, digo ninth. My birthday is on the 29th. ¿Right? Para las fechas se ocupan los ordinal numbers. Okay. Yo no digo, por ejemplo, uh, my birthday is on the, on the, on the two, February 2. No, yo digo my birthday is February 2. Okay. Si se pasa del, de cualquiera de estos, llega 20th, 21st, mismo escenario, ¿ves? 21st, 22nd, 23rd, se repiten. Okay. Solo guíese por las letritas que ve acá. Si es ST es first, si es ND es second, third, y todos los demás que terminan en, ¿okay? dependiendo del número, six, seventh, y ahí seguían ustedes. Para mencionar los siglos, también se ocupan los ordinal, secuencias, órdenes, lo que les mencionaba, you are the first in the list, I am the fifth in the list. ¿right? Y para mencionar los pisos que hay en un edificio. I work in the fifth floor. 
Yo no digo, I work in the five floor, no. I work in the fifth floor, okay? I work, in, yo trabajo en el piso 20. I work in the 20th floor, okay? And so on and so forth. De esa manera es como ustedes los van a utilizar, okay? Is this okay for a refresh? Ya se recordaron? <laughs> Are we back? Yes. All right, good. Lo hemos visto dos veces en menos de un mes, así que espero que lo recuerden. <laughs> All right, let me share with you. Teacher. Dígame. Podría, podría este, pronunciar los, algunos números, eh, ordinal number, for listen to pronunciation. Yes, we can do that. Solo le voy a pasar asistencia. Give me one minute. Please be ready. Tenemos a Ana Geraldine Mena. No. Bárbara Susana Rivas. No. Blanca Flor Jiménez. Present teacher. Thank you. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present teacher. Thank you. Dennis Fernando Flamenco. Present Miss. Thank you. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present teacher. Thank you. Melissa Alejandra Gutierrez. Present Miss. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Olga Tatiana Portillo. Present, Miss. Thank you, Noé. Present. Oliver, thank you, Olga. Oliver Van Trigueros. Present. Thank you. Roberto Carlos Gámez. Present, teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Present, Miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí Jiménez. Present teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present teacher. Very good. Thank you. Recordarles lo que, le lo que les mencionaban ahora en el chat. La asistencia hay bastantes de ustedes que no llegan al 50% y ahora estamos terminando la semana 2. Así que ya tendrían que estar en ese punto. Y si no, recuerden no faltar las clases que les faltan, que ya son literalmente 10 clasecitas. Aprovechenlas, no falten. Si se va a conectar tarde, conéctese tarde, pero hágalo. No deje de asistir a la clase. All right? Y participe. Si cinco minutos antes de la, del final de la clase usted se conecta, aproveche esos cinco minutos. All right? Al final es práctica para usted. So, now, um, pronunciación, dijimos. Give me one second. Yes. Vamos. Yes, ahorita. Ok, we're gonna go, vamos a pronunciar todos los que están acá en la pantalla, de los ordinal, ¿ok? Right? Para que ustedes se hagan una idea, en caso que lo vuelvan a ver así como en la conversación ahora, y no se, no se queden paralizados cuando lo vean, right? So, pero, try to remember, traten de hacerlo, repetirlo ustedes en sus casas con el micrófono cerrado, por favor, ¿ok? So, vamos, first, que sería primero, first, second, Third, fourth, y para todos voy a, con los que terminan en TH, si van en la TH, es la Z, suena, right? Entonces vamos, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, si se fijan, digo el número normal y después hago el, right? No es que me voy a complicar. Diga el número 15, right? 15, 16, 17, 18, 19, 20th, right? Llegamos al vigésimo, 20th, right? Then we go 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 
30th. Llegamos a the trigésimo, right? 30th. 31st. Thir um, y de ahí se pasa. 40th, 41st, 50th, 51st. Y así van, right? So that's the pronunciation. Como tip, de nuevo. Si ven la ST, it's first. Si ven ND, es second. RD, es third. Y todas las demás terminan en right? No importa si antes va el 20, 40, 50, no importa. El, al final, si ven estas letritas, estas son sus pronunciaciones. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Sí. Thank you, teacher. All right. So, here's what we're going to do right now. We are going to play a game to review unit number two. Vamos a hacer el jueguito de Kahoot, el que hicimos la semana pasada, para hacer el repaso general de esta semana. All right. So, le voy a compartir la pantalla. Ingresen al link de Kahoot.it. Ya lo van a ver ahí igual, no se preocupen. ¿Me confirman cuando ya estén viendo la pantalla, por favor? Ok, aquí les dice. Yes, teacher. Únete en www.kahoot.it. Ustedes tienen que ir a ese link. Kahoot.it. Y el pin que van a meter es el que están viendo aquí en la pantalla ahorita. Ok. Y les va a pedir su nombre con el que ustedes quieren ingresar al juego. Yo lo voy a ir viendo cuando vaya ingresando porque van a aparecer acá en pantalla. Andrea ya ingresó. Les voy a dar tiempo para que ingresen todos. Tenemos a Dennis ya. Y ahí van viendo sus nombres en pantalla. Hay 18 personas conectadas conmigo. Tiene que ver 17 jugadores acá. Les estoy dando tiempo, así que ingresen. Kahoot.it y ponen el pin del juego. Yo estoy conectando, conectado de dos dispositivos, mis. Le aviso para que. Ok, good. Teacher, dígame. Me tengo que meter a la página de Google porque yo no estuve el martes pasado. No sí, como lo hice. En Google escribe esto: Kahoot.it. Ah. Y, okay. y le da clic a ese link y ahí me, le va a pedir un pin y mete este pin. Ah. Y le va a pedir su nombre. Vaya, gracias. Hay nueve personas. Faltan ocho todavía. Tenemos a diez personas conectadas, los que están en pantalla. 11, quedan poco ya, 12. Trece, nos faltan tres personas. Veamos, faltan tres personas que conectarse. Tengo a Sara ya en pantalla, Claudia, Noé, Melissa, Danilo, Flor, Luis Vega, César, Miguel, Katy, Olga, Denis y Andrea. ¿Quiénes son los que están pendientes? Veamos. A ver, Roberto Carlos, ya está conectado, no veo su nombre en pantalla, Roberto. Disculpe, ¿cómo me conecto? 
Ah, ya está, ya apareció Robert. Eh, Oliver, se va en Google, ponga esta, esto, kahoot.it. Y cuando entre a esa página, Oliver, le va a pedir un pin y meta este pin que está aquí en la pantalla. Ok, ahora. Okay. 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 teléfono también puede escanear solo el código. O puede escanear el código en su celular. Uh -huh. Claudia, gracias. Uh -huh. Eso también es más fácil. Lo va a llevar sí, yo sí lo hago. Es más fácil. Perfect. No me cargaba, teacher. Ajá. Sí, ¿Quién está haciendo Pensamos falta? Estamos que me fue huyendo, don Robert. Ah, vale. Sí. <ríe> All right. Nos faltan dos personas. Estamos esperando a Oliver y a una persona más. Que creo que sería Judith. Judith no se ha conectado, ¿verdad? Pero ya dijo que todavía no estaba en su casa. Sí. Okay. De ahí. Flor ya está, muy bien. Entonces, lo vamos a esperar a Oliver que se conecte para que podamos iniciar. Okay. No hay presión, Oliver. <ríe> Olga, ¿dónde andaba Oliver? <ríe> Sé que como estoy desde otro teléfono, de repente ya no me vi en la pantalla y me había dicho que perdí la conexión. Oh, ok, pero ya está acá de regreso, muy bien. Solo nos falta Oliver y podemos iniciar. Esperamos. Todos escuchan el sonido. Perdón, Oliver. Yes, teacher. ¿Le da algún mensaje, Oliver? Solo queda la pantalla en moral. Uh, quizás el internet sí, sí. quien se desconectó vaya, vamos a iniciar entonces con los que estamos All right. para, los que no, para los que no estuvieron el martes pasado les explico cómo funciona en pantalla va a aparecer una pregunta arriba arriba va a estar la pregunta o lo, la indicación que ustedes tienen que seguir las respuestas están aquí mismo en la pantalla, en mi pantalla, la que están viendo ahorita. No en su celular, no en su laptop, están acá. En mi pantalla van a ver arriba la pregunta o la indicación y abajo sus opciones de respuesta. ¿Ok? Abajo van a ver cuatro colores, cada uno es una respuesta. Usted lo que tiene que hacer es leer la pregunta, buscar la respuesta entre las cuatro opciones que están aquí en pantalla y cuando ya haya identificado la respuesta correcta, en su celular o en su dispositivo, seleccione el color que le corresponde a la respuesta que está viendo en pantalla. ¿Ok? So, we're going to begin. Vamos a iniciar. Review de la segunda semana. Ok. Select the correct answer. ¿Cómo se lee ese número? Aquí tiene las cuatro opciones. Busque cómo se lee, cuál es la respuesta correcta y seleccione ese color en su pantalla. Vamos, el tiempo está corriendo. Tienen 30 segundos para mandar sus respuestas. Solo hay 5 de 13. Vamos. Falta una respuesta. All right. Good. We have them all. Los tenemos a todos. Esperamos a que se acaben los segundos. Y nos van a dar los resultados. All right. La respuesta correcta era 178, lo que les decía, de tres en tres, 178,562. All right. 178,562. De las 14 personas que contestaron, 9 agarraron la respuesta correcta. Ok. Vamos a ver quién va a la cabeza. Very good, Claudia. Va encabezando ahorita la gira. Good. Let's go with the second. Vamos con la segunda ronda. 
This is the third day of the week. This is the third day of the week. Sunday. No lo digan en voz alta. The third day of the week. Select your answers. We have 14 answers completed. All right. And yes, the third day of the week, it's Wednesday. Okay. Monday, Tuesday, Wednesday is the third one. Okay. So we got 12 people answered correctly. And we're going to check. So very good. Claudia sigue encabezando la lista. Very good. Seguida en segundo lugar por Olga y luego con Flor. Very good. Let's continue. Let's move on to the third one. True or false? Time expressions only go at the end of a sentence. True or false? Time expressions only go at the end of a sentence. Time expressions. All right, the correct answer is false. They can go at the beginning or at the end. Yes, correct. Es falso. Las time expressions no van solo al principio o solo al final. Pueden ir either or cualquiera de los dos. ¿Cuáles son las time expressions? Por ejemplo, in the morning. Ejemplo, in the morning, I always take a shower. O, I always take a shower in the morning. Puedo ponerla al inicio o al final, right? Very good. Andrea, en la cabeza, muy bien. <laughs> okay. Olga se mantiene en segundo lugar. Very good. Cesar is on fire. <laughs> Very good. Let's continue. Vamos a la número cuatro. This is used to express obligation. This is used to express obligation. Correct. <laughs> yes. Have to, según veíamos en las últimas dos clases, have to is the one we use to express obligation, right? Cuando es obligación hacer algo que tenés que hacerlo, entonces you have to, right? Very good. Let's see. Andrea, sigue la cabeza. Very good job. Se están manteniendo los primeros tres por segunda ronda. Nice. Let's go to number five. This is used to express requirements or necessity. This is used to express requirements or necessity. Exactly, very good. Need to. Need to cuando no es obligación. Es una necesidad o es un requerimiento. Very good. Let's see. The charts, nice. Let's get to number seven. These are used before action verbs and after the verb to be in a sentence. 
These are used before the action verbs and after the verb to be in a sentence. Before action verbs and after the verb to be in a sentence. All right, se le había olvidado, ¿verdad? <laughs> yes, frequency adverbs. Frequency adverbs, decíamos como always, sometimes, never, siempre van antes de un action verb en una oración. Pero si en la oración está el verbo to be, van después del verbo to be. For example, I always clean my house on Sunday. I always clean my house. Always, antes del verbo clean. I always clean my house. Pero si estamos hablando del verbo to be, una oración con el verbo to be, yo le puedo decir, I am always working from home. I am always working from home. Am es el verbo to be, always después. Si va el verbo to be, va después. I am always working from home. Right? So yes, frequency adverbs. Okay, let's see the challenge. César en la cabeza, a ver yo ya. And then we have the last one, la última. Select the correct sentence. Select the correct sentence. <laughs> Sí. <laughs> All right. That is correct. Ay, muchachillos, ¿qué pasó aquí? <ríe> Vamos a hacerla por descarte. No podía hacer la roja porque dice, I have many money to spend. Y habíamos dicho, la clave para esto, saber si puedo contabilizarlo. Many es para lo que yo puedo contar de uno a uno. Por ejemplo, puedo decir friends, amigos. One friend, two friends, three friends, four friends. Pero money, la palabra dinero, no se puede. One money, two money, three money, no se puede. Entonces no podía hacer eso. Tampoco podía hacer la dos porque le falta una S al, al plural. There are two cars, tendría que ser, right? Así que solo me queda esta. Friends es contable, much es no contable, así que no puede ir. Así que sería, I have many problems with my laptop. Cumple los requisitos, many para contables y algo que sí es contable y está en plural. Problems. I have one problem, two problems, three problems, right? Very good. So that's going to be for the final, for the review, right? Vamos a revisar el podio. Mm. Andrea, very good in the third place. Second place is for Melissa. And the first place is for Sasa. Very okay. good. <laughs> Congratulations. Nice. Yeah, <laughs> very good job, everyone. Okay, déjeme cerrar esto. So we can continue. And here's what we're going to do. Going back to the student's manual. We have la conversación que estábamos viendo acá nosotros in the student's manual, right? Susan le dice, Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? on Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Si la conversación se fuera a alargar, podríamos incluir otros detalles como, um, por ejemplo, Susan, oh, I don't want, I cannot go on Friday. 
I cannot go on Friday. I don't want to work on Friday. So please cancel the meeting. It's just an, okay, do you want me to move the meeting for Monday the 28th? Yes, please do that, right? Y así sigue la conversación. Que es justamente lo que van a hacer ustedes en este momento. Van a crear una conversación exactamente como esta, pero bajo otro contexto. Puede ser que ustedes quieran, right? La idea es que se ocupen fechas y se ocupen eventos, right? Una persona le pregunta ¿cuándo tengo, cuándo tengo que hacer esto, cuándo es esto. La otra contesta y se hacen comentarios como, ah, vaya, vamos a esto, no vamos a ir a esto, no quiero hacer esto, cambiame la fecha, etc. Right? It has to be a conversation. No la vayan a hacer tan corta como está acá, traten de alargarla con la may mayor cantidad de detalles posible para que suene a una conversación. So that it is an actual conversation, right? So you're going to be working in groups, two to three per group. Te voy a dar 10 minutos para empezar. Las salas están abiertas, pueden ingresar a partir de este momento. Van a utilizar ordinal numbers, así que pueden iniciar ahorita. En 10 minutos regresamos y revisamos cómo van. Pueden ingresar las salas. Tienen 10 minutos a partir de este momento. Vamos ingresando rápido a las salas, por favor.
Ok, demos un segundito que regresen todos a la sesión. And let's check. Did we complete the conversation or do we need more time? More time. All right. ¿Todos estamos de acuerdo? Yes. ¿Tenemos más tiempo? Sí. Okay. All right. I'm going to open the rooms and I'm going to give you guys 10 more minutes. Le voy a dar 10 minutos, así que a las 20, bueno, a las 24, lo que se tardan en entrar. A las 24 regresamos, ¿ok? Okay. Pueden ingresar ahora a las salas. Susana, ¿usted con quién estaba? Susana, ¿usted estaba en alguna sala? Tiene que entrar a la sala con Oliver, Susana. Ay, Susana, usted estaba con Oliver, ¿verdad? Sí, pero se me trabó el, el teléfono. Ok, no worries. Ahorita puede ingresar, Susana. Bye.
All right, las salas están cerradas. Solo esperamos a que regresen todos. Give me one moment. Veo la manita arriba de Noé Abraham. Do you want to start, Noé, you and your group? The teacher va a ser en orden o aleatorio. Puede ser aleatorio. Si gustan empezar ustedes, usted y Blanca, Noé, con gusto los escuchamos. Ok. Perfect. Escuchamos entonces a Noé Abraham y a Blanca Flor Jiménez. Very good job. Y el segundo grupo va a ser Oliver y Susana. Okay, let's begin, Noé, please. Okay. Hello, Noé. I need you to help my review some reports. Está en mute, Noé. El audio, Noé. Tiene el micrófono cerrado, Noé. Ok, se me había quedado pequeñito y no lo veía. <risa> Puedo iniciar de nuevo, por favor, Black Day, Noé. Ok, voy a comenzar otra vez. Ok. Eh, hello, Noé. I need you to help my read some reports. What report are they? These are reports for first March and second April. Okay, I'll help you with your report. Uh, do you know what the, the manager's meeting is? It, it is Tuesday morning. On what day will be the second conference? Yes, the second conference is 8 July. What about look? That day is my son's birthday. Oh, sorry, Noem. I have to go back to my office. See you later. Okay, bye bye. Very good job, Noe y Blanca. <laughs> very good conversation. It was very fluent. No había silencios. Fue bien fluida la conversación. Y siguieron las indicaciones al pie de las letras. Very good job. Los felicito. Usaron muy bien los ordinal numbers también. Así que los felicito. Thank you. Vamos a escuchar ahora el grupo de Susana. Sería sala 6. Serían Oliver Van y Susana Andrea. Los escuchamos. Ok, teacher. Are you ready, Oliver? Yes, ready. Okay. Hello, Oliver. How are you? Hi, Susan. I'm fine. And you? I am tired. And Oliver, when's your birthday? Uh, my birthday is July 9th. By the way, Susan, when's your birthday? My birthday is in January. When, no, okay, well, January 25th. And Oliver, where you live and what personal information? Great. Uh, my personal information is, uh, well, I, I, I begin with my address. I live in San Salvador and my address is on uh, 22nd Avenue, number five. And my telephone number is 7709-1650. And you, Susan, what is your personal information? My personal information is I live in Metaphone, 50 District, number 23rd, President Guadalupe. And my cell phone is 7229-8. Four, five, four. Great. I'll call tonight for the remember the English class at 8 p.m. Okay, thanks. You're welcome, Sarah. Bye. Bye, Oliver. Bye, Susan. Very good job. <laughs> Room number six. Very fluent conversation. 
a lot of different vocabulary. No utilizar un solo fecha, so we utilizar un cifra y números. So very good job. And also street names. So congratulations, muy buen trabajo. Vamos a escuchar al grupo de Roberto Carlos ahora. Que tenemos a Denis Flamenco. Ah, no, perdón, a César Vladimir y a Roberto Carlos, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. yes, yes. All right. Y luego escuchamos al grupo de Sara Noemi. Vamos con ustedes ahorita, por favor. Ok, César, are you ready? Ready, ready. Good. César, please check my agent. When is my appointment with the doctor? Robert, Roberto, your appointment with the doctor is on Tuesday, February 21st. Thank you, César. Can you come with me? I need to your help. Sure, if I can go. Do you want me to change the date of the meeting? Yes, please. Thank you for your help. Okay, the meeting will be on February 27th. Yes, that's right. I think so for this day. I hope it will be better. Okay, I hope you continue better. Thank you, Cesar. Have a good night. Good night, Roberto. Bye. Bye-bye. Only. Very good. <laughs> Thank you, room number seven, Cesar and Roberto. Very good job. Also, fluent conversation. Y en esto les quiero felicitar a todos los que van participando hasta ahorita. Ningún grupo se ha quedado con silencios extraños, right? Con pausas ahí entre la conversación. So that's really important. Quiere decir que su fluidez va avanzando, guys. So that's really good. A pesar de que es algo que ya planificaron, escribieron, repasaron, pero que a la hora de participar no se les quede nada, eso es avance, les ayuda a ustedes en la fluidez y se van acostumbrando a hablar de corrido. So very good job. Muy buen trabajo, Thank César you. y Roberto. Thank you. Vamos a escuchar ahora la sala donde está Sara Noemí. Sara, usted, de un minuto. Usted estaba con... Rolando. Ustedes son la primera sala. <ríe> Rolando Danilo y Sara Noemí. Los escuchamos. Rolando, ¿está ahí? <ríe> I am ready. Ok. Hi, Rolando. How are you? Hi, Sarah. I am great. It's How good. are you feel today? Uh, I'm good, thanks. Okay. Hey, Rolando. When is the birthday of your son? Oh, the birthday of my son is December 2nd. Second. Okay. What year was your son born? Oh, he was born in in twenty in twenty twenty one. Okay, that's good. Oh, Sarah, uh, when is your birthday? Uh -huh. My birthday is in October nineteenth. Okay, uh, Sarah. Are you celebrate? Yes, I celebrate my birthday with my family and my friends. Good, good, perfect. Uh, okay. Good, thank you. Uh, goodbye. Bye, Rolando. You're mute. <laughs> Very good job, Sarah Noemi and Rolando Danilo. Very fluent conversation also. Good pronunciation with the ordinal numbers. Y eran las indicaciones también al pie de la letra y usaron justo lo que se refería. So very good job. Muy buen trabajo. Thank you. Gracias, Vamos a escuchar a las dos salas que están pendientes. Tres. Tenemos en la sala dos a Katy Briseida y Olga Tatiana. Las escuchamos. Ok, teacher. Hello, Katy. How are you? Hello, Olga. Very good. How about the work report? It's almost ready. Oh, when will have the reports ready? The reports will be ready on Monday, the 20th of the, this month. Okay, Katy, very good. Katy, do we have to deliver any report on February 14th? 
not that day we are scheduled to celebrate Valentine's Day. Ah, that's great. What day do you have the general meeting for this month? It's on Tuesday, the 28th. Okay, Kathy, thanks. Bye bye. Bye, Olga. Very good, ladies, Kathy and Olga. <laughs> A lot of confidence, very good pronunciation, and also very fluent. También utilizando los ordinal numbers para dar las fechas y organizar. So, very good job. Les felicito. Muy buen trabajo también. Vamos a escuchar. Um, creo que no hemos escuchado todavía a Melissa Alejandra y Luis Ernesto Vega, ¿verdad? No. Ok. Please go ahead. Los escuchamos. Hello, Melissa. How are you? Hey. Hello, Louis. I'm very happy. What's your plan you have for these three months? Signs on Tuesday, February 14. I had a date with my boyfriend. The 1st of March is my sister's birthday. And we will go on a trip to Guatemala. And then, May it's Mother's Day. I had a uh, I had a reservation at the her favorite restaurant. And Julius, what will you do in February and March? Well, Manisa, it's very interesting. For these next two months, I have planned in February 25 to go for a walk with my co-workers. And for March 12, my grandmother's birthday. And on the, the 23rd of March, they plan to go for a walk with my wife and my son. How could you invite, invite, invite me to your grandmother's birthday? <laughs> it was a pleasure to walk to you, Melissa. I wait for you at my grandmother's party. Take care of yourself and see you soon. <laughs> Thank you. Very good. Beautiful <laughs> conversation. <laughs> good. Usaron multiple times, varias veces, los ordinal numbers, diferentes fechas y eventos. Fue bien fluida su conversación también. Fue bastante natural. Así que muy buen trabajo, Luis y Melissa. Los felicito. Vamos a escuchar el. Últimos, el último grupo que tenemos a Denis Fernando Flamenco y Miguel Abrego. Los escuchamos. Are you ready, Denis? Ready. Good morning, Denis. Uh, this day we are going to review the events we have in the month. Of course, boss. This day we have a meeting with the counter beside. Tomorrow we have a meeting with secretary. After that, on September 22nd, we had a meeting with providers. I see that of September 19, we have a meeting with the shareholders and order on the 30th of the month to have to heavy a boss to hate employees. You are right, boss. Thank you. Thanks for remembering. Thank you. Very good job. Uh, room number five, Dennis and Miguel. Very fluent conversation. You use the ordinal numbers. Vi que estaba dudando al principio, Miguel, pero lo pronuncié correctamente. Así que muy buen trabajo. Con este tipo de prácticas, ustedes se van a ir acostumbrando a usar los ordinal numbers para fechas y no los cardinal numbers que son para todo lo demás, right? So, muy buen trabajo, los felicito. Y me encanta que todos van avanzando bastante en fluidez. Se les va quitando la, la timidez y la pena. Que de eso se trata, right? A veces no practicamos o no repasamos con alguien más por pena, right? Entonces, que vayamos quitando esa barrera nos va ayudando a nosotros a avanzar. So, very good job, everyone. Okay, so, moving forward. Since we are practicing conversations, ya que estamos en la sección de práctica de conversaciones, I'm going to show you my screen. 
with four different conversations. Le voy a enseñar la pantalla y van a poder observar cuatro diferentes conversaciones. You will find them. Let me know when you're seeing them. Me dejan saber cuando ya les están viendo. Yes. Yes, teacher. All right. So we have four conversations. Basically, we need eight different participants volunteering, right? Ocupamos ocho voluntarios, entonces. All right. So let's raise the hands. Levantemos la mano y lo voy a ir asignando. Conversation number one. Men. Uh, Susana, por favor. Men. Conversation number one. Sara, usted lee woman. En la conversación uno. Conversation number two, men, es para Oliver. Y Noé, usted nos ayuda leyendo woman. Conversation number two. Conversation number three, Roberto Carlos nos ayuda leyendo men. Y Katy Briseida nos ayuda leyendo woman. Ok. Conversation number four, Melissa nos ayuda leyendo woman. Melissa Alejandra. Y falta un voluntario más para leer men en la conversación cuatro. Let's see. Rolando Danilo, usted nos ayuda con men en la conversación 4 con Melissa. Iniciamos, conversation 1, please. I have to work today. Really? I don't have to. I where I go. I need to get ready. Ready. When do you start? At not. Not. At As noon. I at noon. Mm -hmm. At noon, al mediodía. At noon. Ah, okay. At noon. But I have to learn everything. Live to everything. Live everything. To be to bed. To beat. To beat the traffic. Yeah, you need to get going. Thank you. Good job, ladies. Conversation number two, please. What do you have to do today? I have to clean my house. Really? It's look clean. No, I need to dash. I need to clean the bathroom and I have to do laundry. Well, you seem busy, so I must be kind. Yeah, I need to get started with Calvin later. Thank you, good job. Conversation number two. Conversation number three, please. Okay, we need to pay this bill. Why? We don't have to pay it. Yes. We do, we must. No, it's not a bill, just a donation. But if we don't pay it, we will look bad. No, we won't. You must be this that way. Very good, conversation number three, thank you. Conversation number four, please. Number four. Yeah, yeah. Melissa Rolando. Okay, okay. What must we do today? We had to make these letters. Anything else? Yeah, you need to pick up the kids from school. I can't I have to work. Okay. I can do it, then I have to go to the school anyway. Very good, thank you, everyone. Okay, cada pareja que estuvo en cada conversación, pay attention to your conversations. Las que leyeron la número uno, presten atención a los detalles. Las que leyeron número dos también, número tres y número cuatro. Pay attention to the details of your conversation, all right? We're going to check some questions, all right. In conversation number one, why does he need to leave? Las que participaron en la conversación uno, 
Why does he need to leave? ¿Por qué necesita irse él? Why does he need to leave? A, A, teach. A. Uh -huh. For the Letter traffic. A. Yes, to beat the traffic. Correct. Mm -hmm. To beat the traffic. Para vencer el traffic. Very good. Ok, los participantes de la conversación número dos. Number two. What does he need to do? He need to clean uh, <gasps> the dust. Ok, he need to yes. dust. Let's mm -hmm. check. Yes. We almost need to dust. That is correct. Excellent job. Group number group number three. In conversation three, do they really have to give money? Yes. Let's see. It's not just a bill, just a donation. But if we don't pay it, we will look bad. Okay. So do they have to do it? Do they have to do it, Notice. Do they really have to give money? No. Exactly, no. They are not in the obligation, right? Es una donación. Aunque si no lo dan, se van a ver mal, sí. Yes. Pero no es obligación, right? Mm -hmm. Very good. Conversation number four. What does he have to do? He, he has... To work. Okay, he has to go to work. Let's check. Correct. I have to work. Very good. Good job with the comprehension, guys. Paying attention and comprehension. Okay, so based on these conversations, I'm going to ask you guys some questions. All right. This is a personal, this is individual question. Esta es una pregunta individual. La contestan en sus cuadernos o la pueden contestar así en vivo, right? Como se desea. Todos tienen que participar. And the question is, what do you have to do tomorrow? Make a list of the things that you have to do and the things that you need to do tomorrow. Hagan una lista de las cosas que tienen que hacer y las que necesitan hacer mañana. Tomorrow is Wednesday, the third day of the week, if you remember. <laughs> okay. In my case, for example, tomorrow is Wednesday, so I have to take off the trash. Tengo que esa es obligación, sacar la basura, si no se queda. <laughs> I have to take off the trash in the morning for the, um, for the people that take it. And then I have to feed my bunny rabbit also. Tengo que alimentar a mi conejito en la mañana, si no se vuelve loco. So I have to feed my bunny rabbit in the morning. I also need to go to the supermarket to buy some ingredients for the lunch. I need to go to the supermarket to buy some ingredients for the lunch. Okay? Tres o cuatro oraciones. No tiene que ser mucho. All right? Things you need to do or things you have to do tomorrow. Les voy a dar tres minutos. Son las 59 y las 52 iniciamos.
All right, let's hear the first participants, please. What do you have to or need to do tomorrow? Susanna, please. Uh, I have the tomorrow. I take out the trash. Okay. I have prepared the deeper pant. I have uh, to or need to? I need to. Uh -huh. I need to prepare the deeper band. All right. Very good. Uh, Thank you. Uh, yeah. What else? I no, 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 no. Qué bárbaro, el mínimo esfuerzo. I I need to take a shower. All right. <laughs> Very good. Iba a seguir, pero si no, no vamos a darle chance a los demás. Qué amable. Thank you, Ay, Susana. Sí, Very... Okay. <laughs> Good job, Susana. Roberto Carlos, por favor. What do you have to and need to do tomorrow? Okay. I have to go to my work all day. Then I have to do exercise because I need to lose weight. After that, I need to study English. Perfect. Very good job. In order, obligations and needs. <laughs> Very good, Roberto. <laughs> yes. Is that please? Okay, teacher, I have to leave my son to the college early. I have to go to my work. I need to pay the electricity bill. Mm -hmm. Only that. Very good, Sarah, <laughs> in order of importance. <laughs> Thank you. Oliver, please. What do you have to and need to do tomorrow? Well, I have to go to my work. I have to go to the bank and I have to carry my sons to the school. All right, very good, Oliver. <laughs> Thank you. Noe Abraham, please. I have to make lab reports. I need to go to war meeting. Okay, very good, Noe. Thank you for sharing. Luis Ernesto, please. Tomorrow I have to finish what I leave finishing his work. Tomorrow I, I also have to do my homework. Also tomorrow I have recovery is going. Very good, Luis Ernesto. Thank you for sharing. <laughs> Nice, very good job, everyone. Los felicito, muy buen trabajo con eso. Okay, so last but not least, we're going to go to the platform. Remember, today is Tuesday, meaning we're finishing the second week. Recordemos que ahora es martes, which means we finish week. Que indica que terminamos semana. Como nosotros iniciamos módulo miércoles, cada martes terminamos la semana, que es como el día 5, ¿verdad? Así que como nuestro viernes. Así que, como esta es la semana 2, la semana 2 nos indica que hay que hacer el midterm, el examen de medio término, right? So, for that, para los que ya lo hicieron, es un repaso. Para los que no lo han hecho, les sirve de preparación. Pueden tomar captura, pueden tomar fotos. Be quick, all right? So, number one, choose the correct answer. My boss emails every day. My boss, tercera persona, he or she. ¿Cuál ocuparíamos? Send. Correct. Send. Agregamos la S. Very good. Number two. My co-workers meetings on Fridays. My co-workers being plural. Have. have. Exactly. Have. My co-workers have meetings on Fridays. Exactly. Number three. My boss writes reports. Daily. Every day. Mm, si fuera sin la S, así sería S. Tendría que ser every daily. day. En, en este caso, daily. nos queda daily. 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 Yeah. Por descarte. Uh -huh. Number four. I have a meeting. Weekly. Weekly. Weekly, exactly. Mismo escenario que acá. Si dijera each week. Sí, contaría, right? Pero en ese caso nos queda solo weekly. Number five. People at work 
Go to conferences. Yearly. Yeah. Exactly. Very good, Noé. Thank you. You hit send. Le dan enviar. Con eso ustedes ya tienen la primera, los primeros 25 puntos del examen de medio term. Okay. Okay. We're moving forward to section number two. La parte número dos es también opción múltiple, multiple choice. Choose the correct answer to complete negative sentences. Mario, like working on Saturdays. Doesn't. Exactly, third person. Mario doesn't like working on Saturdays. Number two, my friends eat lunch together. My friends being plural. Don't. Exactly, that is correct. My friends don't eat lunch together. We move to number three. How much? ¿Y cuál auxiliar ocuparíamos? Do. Correct. How much do you want? How much do you want? ¿Cuánto querés? Right? How much do you want? Number four. I going out on Fridays. I like. I like. Exactly. I like going out on Fridays. Very good. We move forward. Number five. My sister's friends eat meat. Don't. Don't. Correct. Don't. Está en plural, por tanto tiene que ser don't. Right? We hit send. Le damos enviar. Tenemos los segundos 25 puntos. La mitad del examen ya completo ahí. Vamos a la sección 3. Part number 3. Multiple choice. Choose the correct answer. My mother go shopping. She doesn't have red shoes. Need to. Needs. Needs to go shopping. Right? My mother needs to go shopping. Number two. I study for the English exam to get my American scholarship. Need to. All right. I need to. Study for the English exam. Number three, you don't get up early if you don't want. Have to. Correct. You don't have to get up early if you don't want. No obligación. De hecho, ahí les dando la respuesta. Si no quieres, ¿verdad? Number four, the report. Check. Okay, check the report. Number five, a letter. Use blue ink. Cupe tinta azul. Right. 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 Correct. That would be write a letter. <coughs> use blue ink. Okay. You hit this one. La que está incorrecta es la de la embassy. Right? This American scholarship. It just have to. Es obligación. Porque dice que los lo necesita para que le den su, eh, su beca americana, right? So it's have to, en el número dos. Then we go to section number four. And this one is multiple choice. Mismo escenario, opción múltiple. I pay the university medical for study this semester. I have to. I have to. I have, I have to. to. Very good. One moment. Number two, they go to the immigration center to get their passport. Have to. Need to. Need to. They need to go to the immigration center to get their passport. Legalmente se pueden los dos. Porque de hecho está diciendo que es un requerimiento porque solo ahí lo dan, right? Pero la plataforma les va a aceptar need to, si no me equivoco. Este ya lo habíamos hecho también. Las tareas siempre incluyen algunas de las tareas en el midterm exam. Number three. She lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Has to. She has to lose 20 pounds. Está obligada a perderlo, si no, no cabe en el vestido. <laughs> ok. Number four. They eat right now. I am starving. They need to. They need to. Okay. They need to eat need right to. now. All right. Number five. We prepare a document for my boss. Have to. 
have to, meaning this is an obligation, all right? Okay, and in this case, con eso usted completa el midterm exam, esta es la parte cuatro, okay? Si no lo han completado, pueden hacerlo ahorita o pueden hacerlo mañana en el transcurso del día para que puedan, ya mañana en la noche yo les actualizo las notas en la plataforma y vemos cómo va su avance, ah, okay? That's gonna be it for tonight. Eso es todo por esta noche. Le voy a pasar resistencia una vez más. Please try to not miss days. Traten de no faltar ningún día. Solo les quedan literalmente 10 clasecitas a partir de mañana. Pónganle empeño, saquen el jugo y ante todo no falten. ¿Ok? Tenemos a Ana Geraldine Mena. Ana Geraldine Mena. Bárbara Susana. Sí, ausente. <ríe> Bárbara Susana Rivas. Blanca Flor Jiménez Alejo. Present Thank you. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Denis Fernando Flamenco. Thank you, Miss. Thank you. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Melissa Alejandra Gutierrez. Present, Miss. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Abrego Mendoza. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Present. Thank you. Roberto Carlos Gámez. Present. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Present. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemi Jiménez. Present teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present teacher. Thank you. Present teacher. Thank you. All right, that's gonna be it for tonight. Espero verlos el día de mañana. Descansen, repongan baterías. Hagan el midterm exam. <laughs> yes. Bye, teacher. Bye. Bye. Take care. Bye, bye teacher. Bye. Good night. Have a good night, everyone. Good night.